娜娜，快快快，带住他！尼玛，又跑了！接下来，万丹宝典中便竟是叶晨咋咋呼呼的声音了。里面到底干嘛呢？万丹宝典外，丹晨身边，一个白衣长老已经不止一次的这样说了。从他来到这里，听到的就是叶晨那咋咋呼呼的声音，真是一个有意思的小家伙。一旁，丹晨轻轻捋了捋胡须。话说丹晨，我们之前把武文灵丹的炼丹意境分离出来，是不是有点缺德了？那白衣长老干咳的看着丹晨，这有为丹祖祖训啊！没办法，丹晨无奈的摇了摇头。我们需要甄别那些炼丹意境。你难道忘了丹鬼新年嗜血元丹的丹方是在哪找到的吗？可不就是这万丹宝典吗？也对，白衣长老点了点头，把那些邪恶的丹药炼丹意境剔除出去，免得未惑世间。跑，你再跑！万丹宝典中，叶晨和丹祖龙魂已经将那五纹灵丹的炼丹意境搞到手了，累得他气喘吁吁的，浑身热汗淋漓。很快，丹祖龙魂便把那五纹灵丹的炼丹意境烙印在了。他神海之中，乾坤造化丹。很快，叶晨从意境中捕捉到了是哪一种武纹灵丹。很快，叶晨脸上便浮现出了惊喜之色，因为那所谓的乾坤造化丹，乃是一种铸魂的灵药，乃是灵魂类的上佳灵药，这可是真品啊！好，干得不错。叶晨坐在丹祖龙魂的龙首上，不由得拍了拍丹祖龙魂的大脑袋，被叶晨表扬。丹祖龙魂似是很喜悦，便不断的盘旋直上，带着叶晨在万丹宝典中飞来飞去。他虽然不能言，但叶晨却是能感觉到他的心境愉悦。很快。两人便被一股神秘而强大的力量送出了万丹宝典。刚刚出来，叶晨便狠狠地吐出了一口浊气，满脸洋溢的都是笑容。见叶晨如此高兴，那白衣长老不由得好奇地问了一句：“小家伙在里面领悟了几种灵丹意境？”叶晨也没有说话，只是嘿嘿一笑，竖起了三根手指。三种，不少了。白衣长老欣慰地拍了拍叶晨的肩膀：“尼玛，是三百多种。”叶晨很想说，但想了想，还是在心里说一下吧，因为他怕丹城和这老头儿把他留在丹城里做研究。此番来丹城，真是一场造化，这都要多谢前辈了。叶晨对着丹晨他们恭敬的行了一礼，小家伙还挺谦虚，谦虚点好，谦虚点好。叶晨咧嘴一笑，小友这边，丹晨温和一笑，你可愿离开原来的门派，做我丹城下一任城主的接班人？我退位后，你便是丹城第一百四十二代城主。离离开原来的门派，叶晨不由得皱了皱眉头，神海中不由得浮现出了楚轩、楚灵儿、夕颜、虎娃、杨顶天、徐福、熊儿他们的身影。离开原来的门派，这个他是决然做不到的。丹城的人是不会参与各派争端的，而偏偏他就是恒月宗的弟子。而且他也知道，正阳宗和恒月宗早晚会有一战。若是加入丹城，意味着他要眼睁睁地看着宗门死伤，却是不能出手相助。丹城之主，至高的荣耀，但也正是这份至高的荣耀，是要以割舍某种东西做代价的。小家伙，这很难选吗？见叶晨沉默，丹城一个白发老者试探性地问了一句。不瞒前辈说，我把我的门派当作世家。叶晨深吸了一口气。叶晨说的很委婉，但也正是这份委婉，让丹城他们听出其中话语的意思。这就是拒绝。他的拒绝，让丹城他们有些意外。丹城之主，那可是丹城之主啊！何等至高的荣耀，这可不是什么人都能抵挡的诱惑。可偏偏一个人缘尽的小辈，竟然拒绝了。地宫之中，陷入了短暂的宁静。终究，还是丹城微笑一声，拍了拍叶晨，笑道：“小家伙，不急着回答，你回去好好想想。若是想通了，无论何时，丹城的大门都会为你敞开。多谢前辈看重。”叶晨慌忙拱手一礼。那个，很快，一个长老轻轻拍了拍叶晨的肩膀，挤眉弄眼一笑：“小家伙，我们都还不知道，你去没去媳妇？”闻言，叶晨眉毛一挑。他是何等聪明，怎么听不出这话语的意思？这是要给他介绍媳妇。想想也是，他如今可是有封号的炼丹师。别看他现在的炼丹术不及这帮老家伙，但他他日的炼丹术绝对是大厨首屈一指的，不然也不会得到丹祖之魂的认可，成就丹圣之名。如此一个有潜力、有天赋的后辈，恐怕任何一方势力都会拉拢吧。为此还不惜政治联姻。但不知小友觉得我们家玄女和洛西如何？叶晨沉思之际，那个白衣长老就笑盈盈地看着他：“前辈，我有媳妇。”叶晨干咳了一声：“有媳妇也没事儿，我们丹一、丹晨介入了。”将那个长老的话打断了，传音给他。后辈的事，我们做长辈的就不要参与了。情缘这种事，强求不得的。他可是丹圣。那个叫丹一的长老传音道：“总的让我们丹城留点念想吧。听我的准没错，让他与玄女结合。他不愿做下一任城主，那就让玄女做。既然是夫妻，玄女做就等于他做。”话是这么说，但也莫要强求他。丹城传音道：“他是一个有秉性的小家伙，连丹城之主都推脱。你以为那玄女说是行得通吗？要不咱给他绑了吧？别胡闹。”丹城轻斥了一声：“各位前辈，我可以走了吗？”见丹城他们几个沉默，这边的叶晨试探性的问了一句：“要离开丹城？”丹城反问了一句：“我我想家了。”叶晨挠了挠头，只想赶快离开这里，因为他看到几个老头的眼神有些不正常，看得他浑身发毛，说不定下一刻就把他拎去做研究了。那就先回家看看。丹城温和一笑：“昊天玄震真是生了一个好儿子。”那晚辈就先告辞了。叶晨慌忙行了一礼，而后扭头就跑了。回家了，出了地宫，叶晨便狠狠的伸了一个懒腰，要不要跟洛西道个别？心里想着，叶晨不由得看向了一个方向。算了
，满是人影，左看右看的，似是在等什么人似的。此刻，后殿之中，一个身穿蟒袍的中年正坐在那里，狠狠地揉着眉心。这人正是昊天世家当代家主昊天玄震。家主，外面那些人，一个老者试探性地问了一句，却是没有说下去。等会，等会，我先捋捋。昊天玄震摆了摆手，那你好好捋捋。老者笑了笑，转身走了出去。老者走后，昊天玄震摸了摸下巴，昊天陈夜。我有这么一个儿子吗？还是说早些年那些个风流事儿？有人给我生了孩子没告诉我，应该是这样，不会是影儿吧？不对，时间不对，难道是雪儿？也不对，他生了孩子肯定会跟我说，那是烟儿、尿儿、巧儿、花儿，还是昊天玄震一个人嘀嘀咕咕的，一边摸着下巴，一边琢磨着，把能想到的人，从二十年前到现在，一个接着一个想了好几遍。老实说，但他听到丹城的事后，整个人都懵逼了。这三天来，他们昊天世家更是频频来客，挡都挡不住，个个都要吵着闹着。见他的宝贝儿子昊天陈夜，可问题是，他就没有儿子？不对，昊天玄震越想越不对，敢称是我昊天世家的人，为嘛？那昊天陈夜到现在还不回家，是不是等着我去接他们娘俩来着？可到底是谁生的？要不我帮你一块想想。美好气声音响起，一个白衣女子从外面走了进来，生得雍容华贵，也不失四仙气质。此女子便是昊天玄震的夫人，原七夕宫盛世，徐诺言的师傅。华胥，华胥之后还有三个容颜绝世的女子，个个都跟仙女似的。他们便是昊天世家的三位千金：昊天诗月、昊天诗雨、昊天诗雪。想到没？华胥一脸笑盈盈的，饶有兴趣的看着昊天玄震，还还在想。昊天玄震干笑了一声：“老爹，看来你年轻时很风流哦。”昊天诗月他们看到昊天玄震那纠结的神色，不由得纷纷掩嘴偷笑，说不定我们还不止一个弟弟或哥哥呢。瞎说，我钟情的很，是很钟情。华胥笑盈盈的，已经开始挽衣袖了，一边挽一边还不忘对着昊天诗月他们笑了笑：“月儿，要不你们出去转转？”秒懂。昊天诗月他们嘿嘿一笑，纷纷跑了出去。临走前还不忘怜悯的看一眼昊天玄震。见状，昊天玄震嘴角一阵抽搐，机灵一下站了起来。娜娜，我也出去转转，你就不用去了。华胥上前把他抓了回去。哐当，这边叶晨迈步走进了赌坊。如今的赌坊就沉寂多了。为嘛沉寂？还不是因为压住斗丹大会，谁能夺丹魁而输的倾家荡产吗？现在谁还有钱跑来赌钱？基本都在躲在房间捂着脸哭呢。或许现在正有很多人盘算着怎么揍他一顿呢。叶晨干咳了一声，不由得抠了抠耳朵。这这不能怨我。小友，我家少主等候多时了。很快，那个黑衣老者便出现了。比起上一次，直接给叶车拎上去。他这一次的话语就前辈很多了。好说好说。叶晨直接上楼，熟门熟路，很自觉的来到了天字号房间。刚刚进来，凌霄便慌忙起身了，笑道：“昊天道友，凌霄恭候多时了。里面请。”这么客气。叶晨嘴上说说着，倒也真不客气，很自觉的坐下了，而且直接说明了来意：“我今天就要走了，不晓得我压住的钱能不能拿走。”那是自然。凌霄扶手取出了一个储物袋，递与了叶晨：“五百万。”不多不少，五百万，为嘛这么多？叶晨一愣，凌霄唏嘘一笑，不瞒道友说，压住严重失衡，基本都在毒血瞳和玄女，谁曾道友你横空杀出，所以裴帅从一赔一百涨到了一赔五百。这样，叶晨摸了摸下巴，早知道我当时就该压十万来着。他这一句话，把凌霄喝进去的酒水全都呛出来了。压十万，五百倍的赔率就是五千万，你是不想让我们赌坊尽早关门是吧？自然，这些话都只是在心里说说的。钱也收了，我该走了。这边，叶晨已经拍拍屁股站了起来，道友稍等。凌霄也跟着站了起来，有些不好意思的笑了笑。在下有一个不请之请，还望道友考虑一下。啥事儿？说说看。不知道友可否在我林家挂一个克钦长老的头衔？凌霄干咳了一声。闻言，叶晨眉毛一挑，很明白凌霄的用意。如今昊天陈夜的大名或许已经传遍了大楚，只要脑子正常的人都会想到，他日后的成就必定不在丹王之下。如此一个有潜力的人，任何势力都想拉拢吧？这个嘛，叶晨摸了摸下巴，挂一个克钦长老头衔也不是不可以。他用的是昊天陈夜的名字，除了有限的几个人之外，没人知道他的真实身份。昊天道友，此乃我林家一点心意，还请笑纳。叶晨沉吟之时，凌霄已经将一个水晶玉盒递了过来，里面还有一株赤色的灵草，神血玲珑。叶晨一眼便认出了此灵草，眸光顿时变得锃光瓦亮。神血玲珑，这可不是一般的灵草，这种灵草在大楚基本已经绝迹了，从来都是有价无市的，乃是炼制武文高阶灵丹不可或缺的一种灵草。这这怎么好意思？叶晨嘴上说着，很自觉的便把水晶玉盒接过了，笑道。能做林家的克钦长老，陈夜倍感荣幸。好好好，凌霄连道了三声好，慌忙取出了一块玉牌，玉牌正面用灵魂烙印刻着一个“灵”字，背面刻着“昊天陈夜”四个字。见状，叶晨嘴角抽搐了一下，这尼玛，这是早就备好了。这边，凌霄尴尬一笑，将玉牌递给了叶晨，有备无患，有备无患。凭此玉牌，道友他日若有需要，可去我林家任何一处分店寻求帮助。秒懂。叶晨接过了玉牌，感觉还是很实用的。出了赌坊，叶晨微不可察的。瞥了一眼几个方向，便开始不断出没在一间间店铺，最后才转身走进了一座酒楼，直接上了三楼，进了一个雅间。敢
在自己身旁凝聚出了一道分身。很快，他的分身便转身走了出去，而他和徐福便站在窗前，从虚掩的窗户向着外面看去。他们看到分身从酒楼里走了出去，而后向着单城城门口走去。而分身之后，几道鬼鬼祟祟的身影纷纷跟上了分身，直至分身出了单城，他们也一并跟了上去。这招真是不错。徐福唏嘘了一声，看来顶着昊天世家的身份，也不是只有好处，没有坏处。叶晨不由得揉了揉眉心，那还不是怪你太惊艳。徐福瞥了一眼叶晨，昊天世家虽然是影视世家。但仇家也不在少数，他们可能任由你活在这个世上吗？还是走吧。叶晨这边已经蒙上了一件黑袍，而徐福也一样蒙上了一件黑袍。两人纷纷出了酒楼，四下看了看，这才想着城中心而去。保险起见，用船送朕更靠谱。不过走着走着，叶晨便瞟见了一道熟悉的身影。对面人群中，一个十二三岁的少女正扒着人群跑来，身后还跟着一个白衣女子。仔细一瞅，可不正是洛西和玄女吗？洛西，她已经走了。洛西前面跑，玄女就在后面追。我不信，她要走，肯定会跟我告别。洛西还是一如既往的纯真烂漫，而且话语带着哭腔，两只灵澈大眼红红的，看样子是哭过的。两人一前一后跑了过去，与叶晨擦肩而过。我说：“他们这么跟出去，不会出什么事吧？”叶晨扭头瞟了一眼已经跑向城门口的洛西和玄女，放心，后面跟着人呢。徐福第一个迈动了脚步，我觉得也是。叶晨微不可察的扫了一眼一个拎着酒葫芦的老头，此刻正不紧不慢跟在洛西和玄女之后，看起来虽然不着调，但却强的离谱。两人很快来到了城中心，那里坐落着一座庞大的祭坛，祭坛上是一座传送阵，道友。无涯古城，徐福走上前，便将一个装有一万灵石的储物袋递给了守护传送阵的白衣长老。先上去，我来调空间坐标。白衣长老接过了储物袋，便开始刻画空间坐标。闻言，两人纷纷走上去。很快，传送阵便嗡鸣一颤，开始缓慢的转动了起来。一股玄异的空间之力已经开始汹涌。丹城，下次再来了。看着丹城，叶晨深深吸了一口气。这一趟丹城之行，还真是得了不少的造化。稍等。正在叶晨感慨之时，两个蒙着血袍的人也走上了祭坛，将一个储物袋递给了白衣长老。道友，我们也去乌鸦古城。来得早，不如赶得巧。白衣长老微微一笑，嗜血道人，血童。这边，叶晨眼眸已经微眯了起来。三人虽然都蒙着血袍，但他还是一眼便看穿了两人的身份，可不就是嗜血殿的血童和嗜血道人吗？叶晨在看他们的时候，也恰巧嗜血道人和血童看过来的目光，特别是血童那一双闪着凶残幽光的眸子，就算是在白天，也显得格外的瘆人。很快，传送阵急速转动了起来，四人纷纷消失在了祭坛之上，再次出现。叶晨只感眼前一亮，已经在一个光怪陆离的空间通道里了。他们是血童和嗜血道人。叶晨装的若无其事，却是已经传音给了一旁的徐福，是他们。徐福传音的语气有些意外，显然是未曾发现身侧的这两位乃是血童和嗜血道人。不过饶是如此，他却依旧没有露出异状。看来我还是被他们盯上了。叶晨沉吟了一声，还是小看他们了。徐福瞥了一眼嗜血道人和血童，竟然一点没有发觉。长老，你干不干得过这嗜血道人？感觉到气氛不对，叶晨再次传音给徐福，半斤八两吧，那就好。叶晨深吸了一口气，若真开打，血童交给我，你对付嗜血道人。接下来，空间通道中就变得格外的宁静了。不过，越是宁静，叶晨越是感觉到气氛的压抑，而且他能清楚的捕捉到嗜血道人和血童不断溢出的杀机。站我身后，徐福瞥了一眼嗜血道人，便传音给了叶晨。明白。叶晨微不可察的看了一眼四周，便站到了徐福的身后，以防被嗜血道人所秒杀。不成想，他还未驻足，那静止不动的嗜血道人便豁然动了，手捏掌印，轰然打向了徐福。徐福神色一冷。早已有心理准备，豁然抬手，一掌轰碎了嗜血道人的掌印。嗜血道人没想到徐福警惕性这么高，反应也如此之快，以至于他的一掌偷袭基本没有起到任何作用。死，没有伤到徐福。嗜血道人翻手取出了一把杀剑，直逼徐福眉心而来。徐福冷哼一声，袖中点满窜射，也有杀剑一出，挡下了嗜血道人绝杀的一剑。翻手一道大印打了出去，嗜血道人反应极快，瞬间出拳，轰碎了大印。真是废物。见嗜血道人一时间不能拿下徐福，这边的血童冷冷一声，当下他一手按在了空间通道上，一股强大的力量向着他手掌涌了过去。而随着这股力量显现，本来稳固的空间通道便开始晃动起来。血童，你干什么？还在大战的嗜血道人勃然大喝：“没干什么，帮帮你而已。”血童阴森一笑，极具的力量已经攀升到了极点，他要毁掉空间通道。徐福神色大变，操！叶晨冷哼了一声，当即动身，封神绝之绝杀一剑，直逼血童而来。完了！血童悠悠一笑。掌心攀升到极点的力量轰然爆发，轰！随着一声轰鸣，整个空间通道都崩塌了。这一切来得太快，以至于叶晨一剑还未刺中血童，便被卷进了黑暗空间裂缝之中。不只是他，徐福和嗜血道人也没能幸免，还未站稳脚跟，便被卷入了进去，瞬间消失不见。倒是血童依旧笑得阴森凶残。他虽然也被卷进了空间裂缝，但他浑身覆满了血光，空间裂缝竟然刺不破那血光凝聚成的防护罩。黑暗的空间裂缝之中，叶晨不断受创，先天罡气开，危机时刻。叶晨慌忙祭出了先
，连站都站不稳，浑身也是血河不断。至于那嗜血道人，也甚是狼狈。相比他们三个，那血童就好多了，浑身附着的诡异血芒护着他的身体。血童，你他妈的是疯子吗？嗜血道人怒喝道：“谁让你这么废物！”血童阴森一笑，说着，他豁然转身，扑向了叶晨。竟然不受空间裂缝的限制，该死！见血童杀来，叶晨暗骂了一声。在这空间裂缝中，有一种诡异的力量在肆虐，让他站都站不稳，更别说是战斗了。混蛋！另一边的徐福冷喝了一声，当即杀了过来，但却是已经晚了，因为血童已经抓着叶晨，以诡异手段撕开了空间裂缝，逃了出去。夜空深邃，碎星如尘，深夜的天地，万籁俱寂，静悄悄。突然，平静的虚空裂开了一道大缝，浑身血骨淋淋的叶晨从里面跌落了出来。哦，不对，更准确来说是被扔扔了出来，将大的砸出了一个深坑出来。刚刚爬起身，叶晨便喷出了一口鲜血。身体踉跄了一下，险些倒下。他伤得太重了，纵然有先天罡气护体，却也是浑身的血喝多出，已经暴露出森森白骨。你应该谢谢我。阴森的声音很快响起，身穿血袍的血童悬浮在了半空中，戏谑笑容中带着凶残，在黑夜之下显得格外的瘆人。你到底是谁？叶晨踉跄了一下身体，冷冷地盯着血童。怎么不记得我吗？血童阴森一笑，露出了森白的牙齿，眉心还有一道血光飞出，幻化成了一尊血色的炼丹炉，悬浮在了虚空之上。下凡。看到那血色的炼丹炉，叶晨猛地看向了血童。丹鬼，看来你是记起来了。血童舔了舔猩红的舌头，露出了凶残的笑容。三番五次的坏我好事，今日一件一件与你清算。他不是死了吗？怎么还活着？下方，叶晨脸色难看到了极点。若非血童显出那血色炼丹炉，他到现在都还不知道那血童就是丹鬼，因为他认得那血色的炼丹炉。那日他跟上官玉儿被关在炼丹炉里，他对血色炼丹炉记忆非常深刻，难怪他第一次看到过我就透露了杀机，难怪他那么敌视丹城。难怪连丹之玄女都不是他的对手。一时间，叶晨似是想通了很多事，心中的疑团也因血童的身份而逐渐解开。来吧，你的肉身是我的了。虚空中的血童面目凶狞，血色眸子中满是贪婪之色。你的真火，你的天雷，你的丹祖龙魂，都将是我的。见状，叶晨二话不多说，当即祭出了仙火，脚踏着仙火云彩，向着一方逃遁而去。虽然丹鬼的修为实力已经从空明境八重天降到了灵虚境四重天，但饶是如此，他自认也不是血童的对手，更何况。他现在还有伤在身，而且叶晨知道血童敢独自将他带出空间裂缝，自然有绝对的自信镇压他。思前想后，他还是觉得开溜未秒。看着不断远去的叶晨，血童没有追赶，只是阴森一笑，掐动了手印。你跑得了吗？很快，前方的叶晨眉头猛皱了一下，眼眸微眯的看向了前方虚空，发现那片虚空整个都变成了血红色，有血海汹涌滚滚而来。只是待到距离拉近，他才发现那不是血海，是一只只血鹰，只因数量铺天盖地。乍一看，以为是一片血海，召唤术吗？看着扑杀而来的血鹰，叶晨只感觉头皮发麻。那数量无法估计，铺天盖地的，隔着这么远，他都依稀能听到那血鹰连天的嘶鸣声。见状，叶晨豁然停下了，而后看向了后方，后面血童正踏着神红，不紧不慢的走来，而且每走一步，体内就会分化出一道血气，而每一道血气都幻化成了一个血巫，足足凝聚成了九个血巫。九个血巫气势强大，每一个都在灵虚境一中。这是什么神通？叶晨开启了仙轮眼，死死的盯住了血童。很快便发现了端倪，狗日的，竟然将这么多血污封印在了体内，收回了目光。叶晨脸色难看到了极点，前有血鹰之海，后有血童，九大血污，这处境可不怎么样。拼了！思前想去，叶晨还是决定硬闯血鹰之海，这样总比杀回去强。比起血童和九大血污，他感觉硬闯血鹰之海更为靠谱。仙火云彩如一道金光划过了天际，速度的冲向了那血鹰之海。而仙火云彩上的叶晨也已经豁然站定，赤霄剑握在手，静神凝气。很快。以他的周身为中心，浮现出了一把把虚幻的剑影，来回的飞射着，不断的嘶鸣着。各个灵力数量多的让人头皮发麻。他立身在万剑之中，倒不再是一个人，而是一把灵力的神剑，乃万剑之首，万剑朝宗。随着叶晨一声轻斥，他豁然挥剑，遥指血鹰之海。顿时，萦绕着他周身的万道剑影纷纷狰狞，似是在听他号令一般。剑锋所向，皆是叶晨所指的那个方向。万剑狰鸣，万剑齐发，欲万剑为神兵。心之所向，剑必摧之。一剑化万剑。万剑朝宗，一口气冲过去。叶晨一声大喝，跟随在万剑之后，竟然还有如此神通。叶晨，真是笑看你了。身后血童悠悠的立在虚空。对于叶晨的万剑朝宗，他只是舔了舔猩红的舌头，笑得更是阴森。这边，万剑朝宗之剑影已经与血鹰之海撞在了一起，成片成片的血鹰被洞穿，化作了血气，消散在天地间。但是，万剑朝宗虽强，但血鹰却是更多。随着一只只血鹰被灭杀，叶晨的万剑朝宗之剑气也在急速的崩裂着，因为血鹰的数量真是太多了。待到剑气完全被泯灭，也没能突破一个豁口出来。操！看到血鹰的数量依旧庞大，叶晨脸色难看到了极点，当即祭出了先天罡气铠甲，只能硬闯了。叶晨一声冷哼，一手握着赤霄剑，一手握着仙火化成匹练，疯
，所过之处，成品成片的被他斩落，化作了血气。我看你能撑到什么时候？身后，血童踏着神红，不紧不慢的走来，看着叶晨在血鹰之海中冲杀，让他感觉无比的畅快。血鹰之海中，叶晨还在疯狂的挥动着赤霄剑，一旁的紫萱也没有闲着，动的都是群攻的大招。不过饶是如此。紫萱灵气凝聚出的防护罩也变得千疮百孔，就算是叶晨坚固的先天罡气铠甲，也被血鹰射出的血芒打得残破不堪。一只血鹰的实力虽然不强，但是他们的数量真是太庞大了。有时候数量的极限是可以弥补质量的不足的。他娘的，这样的打法，早晚会被困死在这里。叶晨神色难看，不敢丝毫的停滞，挥动赤霄剑，因为一旦防御被破，血鹰扑杀上来，三秒钟不到就会将他啃食干净。心里想着，他不由得瞥一眼身后，看到血童和那八个血巫正堵在那里，返回去死的会更快。龙爷，赶紧的，撑不住了！危机关头，叶晨又开始呼唤太虚古龙。听到叶晨的呼唤，太虚古龙慵懒的睁开了双眼，瞥了一眼叶晨的九个分身，似是能通过叶晨分身和本尊的联系。看到这边的场景这么多，饶是太虚古龙的定力都不由得皱了一下眉头。要是少了，我也不叫你了。叶晨一边说着，一边挥动赤霄剑斩了一片血鹰，而后挥动鲜活匹练，又扫了一片。但很快，更多的血鹰又冲了上来，像是杀不完一般。这么多血鹰。身后有一个灵虚镜，八个灵虚镜血巫，这尼玛死局！太虚古龙唏嘘了一声，少说点风凉话好不好？叶晨骂了一句，要不你动仙轮禁术？太虚古龙摸了摸下巴，有调用。叶晨又一次大骂，仙轮禁术是丹宫的大招，灭了血童，还有那八个灵虚镜血巫和这铺天盖地的血鹰，危机依旧难以解决。再说了，以我现在所剩的寿元，我他娘敢动仙轮禁术吗？那没办法了，动天劫吧！太虚古龙耸了耸肩，天劫可是天下最牛叉的群攻大招，你渡劫，拉着血童、血巫、血鹰一块渡劫。万事大吉，这样也可以。叶晨试探性的问了一句：“听我的，没错，信你一次。”叶晨一剑劈出，一个回旋，向着身后斩出了十几剑。在血鹰冲上来之前，他手掌拂过了储物袋，十几颗丹药出现在手中，被他一股脑全吞进了肚子里。继而，他便再次疯狂挥动赤霄剑，而随着十几颗丹药入体，仙火天雷便疯狂的将药力炼化，灌入了丹海。而远在正阳宗大地灵脉上的九个分身，也在疯狂的吞噬大地金元，而后传输给他。没错了，人猿境巅峰的他。要强行冲击到真阳境境界，也只有那样才能引来天劫。给我破！随着滚滚气源涌入丹海，他咬牙嘶吼，触摸到了那层屏障，只需冲破便可。只是第一次他失败了，再来又是一声嘶吼，他再次凝聚气余力，向着那层屏障冲击。这一次，他喷出了一口鲜血，浑厚的根基让他突破境界异常的困难。强行冲击境界，非但没能让他修为进阶，反而让他遭受了恐怖的反噬。你姥姥的，给我破！第三次，叶晨阳天咆哮了一声，气余力并重，凝聚成了一把杀剑。向着冥冥中那道屏障豁然斩去，冥冥中似是有什么东西碎裂了一般。继而便是这样的声音，连接人猿境和真阳境的那层屏障被他生生冲开了。叶晨，你还能撑多久呢？看着在血鹰之海中胡乱冲撞的叶晨，外面的血童再次露出了凶残之色，眼中的贪婪之光更是强盛。他话语刚落，九天虚无之上便突兀的响起了一声雷鸣，闻声他不由得抬手看向了苍穹。这一看，他神色顿然大变。天劫，待到第一声雷鸣响起。轰隆声便接连不断，滚滚的乌云开始汇聚，遮盖了星空。本就漆黑的天地彻底变成了黑暗世界。旋即，一股让天地都为之站立的威严轰然呈现。那飘渺的虚无，更是以肉眼可见的速度覆满了雷霆。谁引来的天劫？血童脸色顿时变得狰狞，但很快他便豁然侧手，看向了还在血鹰之海中冲杀的叶晨。是你，但不知这个礼物你可满意？叶晨冷笑一声：“混蛋，给我杀！”血童勃然震怒，他身旁的九个血巫豁然动了，直接杀入了血鹰之海。要在天劫降下之前灭杀叶晨，不然后果不堪设想。完了！叶晨一声大喝，脚踏着鲜火云彩，一路杀上了缥缈虚空。顿时，缥缈虚无降下了一道雷霆，给我破！叶晨逆天而上，八荒拳强势出击，一拳轰碎了那凌天雷霆。他的反击似是触怒了冥冥中的上苍，第二道雷霆随之落下，继而便是第三道、第四道、第五道，无数雷霆凌天而下，汇聚成了雷霆之海。当场，叶晨就被淹没了。但是，一同被淹没的还有血鹰之海。已经刚刚冲进血鹰之海中的九大血巫，顿时成片成片的血鹰化成了血雾。就算是化成了血雾，但雷霆之海却依旧不依不饶，生生的将那些血雾劈成了飞灰才罢休。此一幕甚是壮观，血鹰之海甚是庞大，但雷霆之海也是遮天盖地。要知道，这是天劫，但凡在天劫范围内的，只要是活物，都会被拉去被动应劫。血鹰是，那血雾也是，在叶晨天劫范围内，无一例外的，全都的被动应劫。自然，身处在血鹰之海中的九大血巫也不能幸免。他们是至阴之物，而雷劫乃至阳之物。先天的克星让他们莫坚持多久，便化成了飞灰。雷海之中，叶晨被劈得血骨横飞。但知道此刻，他才真正明白太虚古龙的话语。所谓天劫，乃是天下最吊炸天的群攻
，而后杀向了血鹰之海的中心。他一动，那雷霆之海也跟着移动，以至于他所过之处，那成片成片的血鹰被雷霆劈成了飞灰。霸道！叶晨忍不住一声大笑。天劫这群攻大招之霸道，超乎想象。血鹰纵然再多，也都只是雷霆下的一缕劫灰。混蛋！已经远远躲出去的血童，顿然暴怒。不曾想到，叶晨会以天劫破局。他是何人？乃是丹尘唯一的师弟丹鬼，怎会没听过天劫？这种天之意志降下的雷霆，可是六亲不认的。但凡在天劫范围内，都会被拉去被动应劫。此刻，饶是他也不敢上前。要知道，他可是灵虚境，接受的可是灵虚境级别的天劫。这要是一步没站稳，下一刻就会被劈成傻逼。看你这么闲，给你找点事儿干。血童暴怒之时，叶晨的声音响起，他直接冲杀了过来。而随着他杀向血童，那雷霆之海也跟着他急速的移动。见状，血童顿然色变，慌忙后退，跑。你跑得了吗？叶晨冷哼，燃烧了气血，速度猛地攀升，如一道金光杀来。而那雷霆之海的速度，空前绝后的快。要知道，这是叶晨的天劫，以他为中心，方圆千丈的距离都是天劫的范围。也就是说，叶晨只要把距离与血童拉近到了千丈之内，便能拉血同一块渡劫。很快，逃遁的血童还是被拉入了天劫的范围。血童刚刚被笼罩在内，雷霆之海便瞬间强盛了一分。那是灵虚境级别的天劫。不过，灵虚境的天劫与叶晨没关系，他渡他的真阳境天劫。血童渡他的灵虚境天劫，对于这一点，上苍还是很公平的。谁的劫谁来渡，这可混淆不得。这下血童遭殃了，头悬的血色铜炉当场就被劈飞了出去。没有铜炉的护佑，那一道道雷霆就很照顾他了，将他的身体劈得血骨横飞。血童怒吼，但下一刻就被劈飞了。再给你加点菜！叶晨这头畜生又杀了过来，二话不多说，便疯狂的施展神通。但凡他会的秘法，一口气给血童来了一整套。这下本就凄惨的血童又一次遭殃。要知道。叶晨现在身处雷霆之海中，他的攻击是加持了天劫之威，比平时不知霸道了多少。小子，将你的丹祖龙魂召唤出来！叶晨神海中响起了太虚古龙的声音，这强不行！叶晨慌忙说道：“别被天劫给劈死了，你懂个屁！”太虚古龙骂道：“想要让他变强，就让他接受天劫的洗礼。哦，对，还有你的那个傀儡也弄出来，用天劫淬炼他，最好不过了，再信你一次。”叶晨一拳轰碎了一道灵天雷霆，而后心念一动，召唤出了傀儡子轩。继而，在神海中的丹祖龙魂被一并被弄了出来。丹祖龙魂一旦显现，天劫便再次强横一分。那是专属丹祖龙魂的雷劫。丹祖龙魂仰天咆哮，逆天盘旋而上，在雷霆之海中翻腾，一道道雷霆劈在他身上，将他劈得满目疮痍。但也正是如此，才让他在雷霆中有了涅槃。另一边，傀儡子轩也在雷霆中得到淬炼。他是死物，但肉身却在雷霆之下不断被洗礼，以至于整个身躯都蒙上了撕裂的雷电。这天劫真是好东西！叶晨一声叫好，他一句话刚落。他丹海中的天雷便不禁召唤跑了出来，让他顿时一愣。再看天雷，不断在雷霆之海中穿梭，似是找到了同类，很是活跃。而且在不断穿梭之中，他也在不断的在吸收雷霆之力，强化自身。本来他就是天劫雷霆中的一道，在叶晨上一次渡天劫之时，阴差阳错之下残留在了叶晨体内。他跑出来吸收雷霆之力，虽然让叶晨惊讶，但也没有太过震惊。他真正震惊的是，天雷在不断吸收雷霆之力后，竟然幻化出了人形。对，的确是人形。而且还是跟叶晨长得一模一样的，就像是叶晨的一气化三清的道身。靠，这样也可以！叶晨眼睛顿时瞪得直勾勾的。就在这一瞬的晃神儿，一道雷霆将他劈得横飞了出去。但饶是如此，他还是依旧瞪着俩眼看着那天雷幻化出的人形。他是黑色的，浑身雷霆撕裂，在天劫的淬炼洗礼之下，塑造了奇经八脉、四肢百骸、五脏六腑。只是还没完，天雷跑出去玩耍了。叶晨丹海中的仙火也不甘寂寞，也嗖的一声跑了出去，在雷霆之海中不断的穿梭，也在经受天劫的洗礼淬炼。而且让叶晨神色精彩的是，那货竟然也塑出了人形，就如天雷一般，塑出了叶晨的模样。该有的东西都在天劫之中得到了完善。与天雷不同的是，它是通体金火燃烧，异常的璀璨耀眼。龙爷，你你能解释一下吗？看着天雷和仙火，叶晨不由得咽了一口口水。他们都具备灵智，也都奉你为主，在天劫之下涅槃幻化人形，很正常。太虚古龙说的很随意，不用担心。像这样的天地之物，既然奉你为主了，就自然是你的。只要你不死，谁也夺不走。你这样说我就放心了。叶晨松了一口气，这要是一顿天劫把仙火和天雷给劈没了，那就亏大了。仙火道身，天雷道身，你是他娘的赚大了！太虚古龙唏嘘了一声，他们虽不及你的一化三清道身强大，但也是很吊了。这意思我又可以装逼了。叶晨大笑一声，心情甚是愉悦，干劲十足。不过比其他血童就不怎么好了，他披头散发的，被劈得漫天乱飞，肉身几次都差点劈得崩裂，但都被他扛下来了。而且随着天劫愈来愈强，叶晨也有些撑不住了，整个人都是在懵逼的状态。被一道道灵天下的雷霆劈成了傻逼，不过还好，这场天劫持续了不到一个时辰，便散去了。虚空中，叶晨坠落了下来，将大地砸出了一个深坑。另一方，血童也坠落了，将
，更像是地狱里爬出来的一条恶鬼。森然可怖，娘的，这都劈不死你！叶晨也从大坑中爬了出来，形态也比血童更凄惨，整个肉身都近乎残废了，多处血骨铺路，很是吓人。杀杀杀！血童狰狞咆哮，握着一把血色杀剑扑杀而来，都只剩半条命了，怕你个鸟！叶晨冷骂一声，当即召唤出了紫萱，奋出了一气化三清道身，还有仙火道身、天雷道身也已经跑了出来。整整齐齐的在他面前站成了一排。见状，杀气通天的血童猛地止住了脚步，体内也分化出了四个血污，个个都是灵虚近一重。这是他体内今生的四个血污，其他血污基本都在天劫中替他挡枪了。若非如此，他也不可能在天劫之下活命。给我杀！血童怒吼咆哮，和四个血污纷纷冲向了紫萱他们。给我杀！这边，叶晨也下令了，大战瞬间开启，四对四的阵容，傀儡紫萱是地级傀儡，相当于修士的灵虚境，一般的灵虚境不是他的对手。经由了天劫的洗礼。他的战力更是强横，打的那个血污无力翻身。再说叶晨的道身，因为本尊进阶到真阳境，他的战力瞬间飙升，凶猛异常，各种秘术层出不穷，打的那个血污丝毫无还手之力。相比紫萱和一气化三清道身，仙火道身和天雷道身就显得弱很多了。他们是刚刚凝聚出来的人形，虽然也是道身，但和一气化三清道身不同的是，他们不具备施展秘术神通的能力，或者可以说叶晨还未来得及叫他们，所以两人便被那两道血污压制着。如今的战局就是如此，双方皆有两人占上风。这边，血童已经握着杀剑扑向了叶晨。叶晨暗骂了一声，那是他的天劫，他承受了雷霆主攻，伤势比血童要重很多，连起身都不由得摇摇晃晃了。死吧！血童一剑劈来，就在叶晨想要竭力抵抗之时，丹祖龙魂冲出了神海，他的身体依旧是满目疮痍。在天劫之下，涅槃还未完成，但叶晨有难，冥冥中的护主意志让他冲出了神海，当场，血童就被丹祖龙魂一尾甩飞了出去。丹祖龙魂怒吼，庞大的身躯盘旋而去，咆哮的与血童大战，撑住。这边，叶晨慌忙盘膝坐在了地上。很快，骨骼碰撞的声音响起，叶晨那近乎残废的肉身之上冒起了青烟，浑身的伤痕以肉眼可见的速度愈合，残破的血肉之躯也在蛮荒炼体之下再次生出新的血骨。很快，以叶晨为中心，形成了一个庞大的灵力漩涡。经由天劫洗礼后的天地灵气，通过叶晨全身各大毛孔灌入叶晨的体内，还有此刻的九大分身也一同发力，将从大地灵脉上吸收而来的大地精元源源不断的传输了过来。此时，叶晨的身体。就如一个无底洞一般，鲸吞牛吸着天地灵气，海量吞纳着大地精元，蛮荒炼体下的肉身碎裂的奇经八脉，千疮百孔的四肢百骸，都在同一时间跃入一个新的巅峰。而随着叶晨进阶到真阳境，他的丹海中的真气也尽数转化成了灵力。他在蜕变之时，不远处的大战却是火热滔天。紫萱已经斩了那个血污，而叶晨一气化三清的道身也赢了，一掌生劈了那个血污。至于仙火道身和天雷道身，却是被生生打回了原形，纷纷跑回了叶晨的丹海。帮助叶晨淬炼灵力，双方都损失了两人。那紫萱和叶晨一气化三清的道身又对上了另外两个血物，大战又一次开启。不过值得一说的是，叶晨那一气化三清的道身撑不了多久了。另一边，丹祖龙魂和血童大战场景甚是浩大，血童动用了禁忌秘法，浑身伤势急速的复原。他前身是丹鬼，乃是货真价实的空明境八重天修士。就算是现在降阶到了灵虚境三重天，但实力却依旧强横。丹祖龙魂疯狂的咆哮，拖着千疮百孔的龙躯与之大战，不断的受创。这边。叶晨的蜕变还在继续，因为仙火和天雷归来，让他的蜕变的速度猛地加快了很多。此刻，他残破的肉身已经完好如初，通体流光溢彩，还有诸多玄妙的意象似影似现。雄浑的气息还夹杂着低沉的龙吟声，身体如黄金熔铸，钢筋铁骨，甚是霸道。另一方，随着一缕青烟散去，叶晨的道身消散了，但消散之前却是没能将那血污杀死。给我杀了他！见自己这边多出一人，血童当即下令。闻言，那血污当即握着血色杀剑扑向了叶晨。紫萱想要阻挡，却是被另一个血污拦住了。丹祖龙魂想要救援，却被血童拦住了。死吧！随着那血污一声大吼，他一剑洞穿了空间，直逼叶晨眉心刺来。想象中，叶晨头颅被洞穿的场面并没有发发生。就在那杀剑距离他眉心只有三寸的时候，他豁然抬手，不偏不倚地抓住了那杀剑。任那血污如何施力，都不能再刺进半分。此刻，叶晨紧闭的双目豁然开合，两道如实质般的神芒爆射了出来。滚！叶晨一声大吼，黄龙天怒之秘法。还带着雷霆之威，那血污当场中招，整个人都横飞了出去。刺一瞬间，叶晨豁然起身，赤霄剑握在手，封神诀。随着叶晨一声轻斥，他动了，他如风，快至无影，一剑如神芒，灵力无匹。再看那血污，刚刚落地，都还未止住身形，便遭遇了叶晨迎面而来的绝杀一剑，当场鲜血飞溅。那血污的头颅被叶晨一剑洞穿，当场毙命，连惨叫声都省了。到你了！叶晨握剑扑向了血童，如今他进阶到了真阳境，战力飙升。自认对上受重伤的血童还是有极大的胜算的，而且随着他修为进阶，他的寿元也随之增加了很多，也就是说，他可以施展仙轮禁术了。有如此王牌在。
，他更加有底气了。伤得千疮百孔的丹祖龙魂已经被叶晨召唤回神海了。杀！血瞳披头散发，面目狰狞，一掌推出了一片血海，要将叶晨淹没其中。轰鸣劲八重的你，老子干不过；灵虚劲三重的你，差远了。叶晨不退反进，也是一掌推出，鲜火和天雷显现，凝聚出雷霆火海，吞没了血瞳的血海。八荒拳，叶晨一头蛮荒之兽扑来，上来便是霸道的八荒拳。血瞳怒吼，来不及施展神通，抬手一道大印呼啸而来。拳掌碰撞，叶晨被震退了一步，但血童却是噔噔的倒退了四五步，才生生止住了身形。这不可能！血童满眼狰狞，他接受不了自己落下风的事实。要知道，在他眼中，从始至终都把叶晨看作是蝼蚁的八荒亢龙。这边，叶晨已经再次扑了上来，一手八荒拳，一手亢龙掌，皆是霸道无匹。血童再次被动抵抗，但却被打得吐血后退。给我镇压！随着一声怒吼，他眉心飞出了一把赤色的杀剑，直逼叶晨眉心而去。先天罡气，叶晨心中默念。先天罡气铠甲汇聚一点，护住了眉心。血瞳那杀剑未能攻破先天罡气的防御，六脉神通。此一瞬，叶晨豁然抬手，一指在血瞳身上戳出了一个血窟窿出来。太极眼天，阴阳无极。血瞳噔噔的后退，还未止住身形，叶晨攻击又到了。血瞳再次喷血后退，血瞳怒吼，生生止住身形，一指幽芒点出，叶晨不躲不闪，硬生生的扛了血瞳一指，而后翻手取出了打神鞭，结结实实的砸在了血瞳脑颅之上。血瞳受创，脑海轰鸣。噔噔的后退，但叶晨不给他时间，冲上来就是抡鞭就砸，还未恢复清明的血瞳被这一顿鞭子打得七窍流血，连站都站不稳了。就在那一瞬的清醒，血瞳动了，一掌将叶晨先飞了出去，给你来个大的！叶晨刚刚止住身形，便凌天跃起，手中的打神鞭和赤霄剑已经换成了霸龙刀，被他双手紧握，举过了头顶，八荒斩。随着叶晨一声嘶吼，力劈华山的姿势，一道五丈长的金色刀芒凌天劈下，而且让叶晨意外的是，用霸龙刀施展八荒斩，威力竟然更为霸绝。此八荒斩之秘术，似是触动了霸龙刀内的刀印，威力堪称摧枯拉朽。这边恢复清醒的血瞳，眼见着凌天而下的金色刀芒，顿然色变。瞬间，他翻手取出了一把血色铁棍，举过头顶进行格挡。叶晨一刀劈在了那血色铁棍之上，发出了金属碰撞的声响。当场，血瞳被劈得半跪在了地上，一息间他都还能听到自己手骨断裂的声音。下一刻，血瞳一口鲜血喷了出去，血瞳仰天咆哮，气血燃烧，生生站了起来，震退了叶晨，噔噔的后退着，但。退着退着，他便感觉脊背一声冰凉，顿时一柄杀剑从他后背刺进，从前胸洞穿出来。不错，出手的正是紫萱，他已经灭了第二个血巫。在叶晨的召唤之下，给了血童绝杀的一击，血童注意力全在叶晨身上，俨然未曾发现紫萱从背后杀来，以至于被紫萱绝杀一剑偷袭成功。结束了，叶晨已经抡动了霸龙刀，斩向了他的头颅。不不不不，眼见着那冰冷的霸龙刀斩下，血童双眼凸显，瞳孔缩成了针尖大小。他怕了，真正的怕了，浑身冰冷彻骨。看到了死神在向他招手，此一瞬间，他后悔了，后悔了，太过自大，算计嗜血道人，把叶晨带出空间裂缝。他以为他可以轻松夺舍叶晨的肉身，不曾想，接二连三的打击让形势急转直下，他变成了被杀的那一方。叶晨清楚的看到了血瞳那惊恐的神色，但他却没有丝毫的怜悯，抡刀的动作没有丝毫的迟疑。随着鲜血飞溅，血瞳的头颅瞬间被斩落了下来。天地间，随着血瞳头颅的滚落，而再次陷入了宁静。狠狠地吐出了一口气，便扶手收走了血童的储物袋，而后还不忘祭出了仙火，将其肉身焚烧成了虚无，以免他再以诡异的手段复活。做完这些，叶晨简单的打扫了一下战场，这才转身消失在了黑夜里。夜、yeah, 一如既往的宁静。此刻，一行三个老者已经来到了丹府的大殿，个个身穿紫袍，紫袍之上还刻画着两个大字“昊天”。但不知三位道友深夜造访，所谓何事？很快，缥缈的笑声响起，丹尘走了进来。丹尘道友，深夜叨扰，多有冒犯，还请赎罪。为首一个紫袍老者拱手一礼，笑道：“我们侍奉家主之名，来接昊天陈夜的。他已经走了，走走了。”这边，叶晨已经寻了一处深山老林，调息了足足一个时辰，这才长长吐出了一口浊气，睁开了双眼。真阳镜轻轻握了握拳头，感觉到拳头上的力量和体力磅礴的金元，他不由得露出了笑容。如此庞大的力量，让他欣喜，伸了伸懒腰。叶晨便把紫萱召唤了出来。紫萱一如既往的没有人的情感，就如一个木桩一般伫立在原地，神色木讷，双眼空洞。虽然是一个傀儡。但叶晨清楚的记得，就是他这尊傀儡斩了两个灵虚境的血巫，而且经历过天劫的洗礼，他变得越发的不凡了，肉身比之前坚固柔韧了很多，体表都还有雷电在撕裂。不错不错，叶晨嘿嘿一笑，越发的感觉到自己这尊傀儡的不凡。收了紫萱，他便召唤出了仙火和天雷，很快仙火和天雷便幻化成了人形，一个金火燃烧，金光璀璨，一个浑身覆满了漆黑的雷电，此时都还能听到雷电刺啦刺啦撕裂的声音，而且经历过天劫的洗礼。他清楚的感受，仙火和天
，很好。叶晨拍了拍仙火道身和天雷道身的肩膀，改天要好好教你们施展秘术玄法了。仙火和天雷虽不能言，但却能听懂叶晨话语的意思。听到叶晨的夸奖，两人纷纷露出了笑容，又化身成仙火天雷，窜进了叶晨的丹海，上下的乱窜，似是很愉悦。最后，叶晨把目光放在了神海，神海之中，丹祖龙魂盘旋在那里，庞大的龙躯千疮百孔的，有雷霆留下的伤痕，又有血统打出的伤痕。不过。他在蜕变，满目疮痍的龙躯在缓缓的愈合，伤口处还有雷电在撕裂，似是在涅槃重生，带着龙威，还有雷霆之威，如此护主，真是不错。叶晨嘿嘿一笑，从丹祖龙魂那里收回了目光。叶晨翻手取出了霸龙刀，霸龙刀刚刚取出，他便听到了霸龙刀不断在颤鸣，有霸道的刀意显现。他果然没有表面那么简单，虽然是断刀，但却很是沉重。叶晨清楚的记得，用霸龙刀施展八荒斩，那威力很是霸绝，宝贝。真是宝贝！叶晨咧嘴一笑，都还不忘用衣袖擦拭一下霸龙刀，收了霸龙刀。叶晨这才取出了血童的储物袋，而后往里面瞟了一眼。不得不说，血童的储物袋中还真是闪闪的发光，该有的东西一样都不少。灵石、灵液、灵丹、灵气、灵草、灵果，除了这些，还有一些古老的丹方。不过让叶晨遗憾的是，他没有看到五纹灵丹的丹方。对于炼丹师而言，那种级别的炼丹师，基本都是烙印在脑海之中的，收获真是不小。叶晨嘿嘿一笑，翻手收了血童的储物袋，但心里却是有点后怕。若非关键时刻，他突破了境界，引来了天劫，显现在恐怕已经被血童夺舍了吧？大难不死，必有后福。叶晨嘿嘿一笑，他话语刚落，便被一道惊天轰鸣打断了。继而，轰鸣声接连不断的响起，听声音是从远方传来的，而且距离越来越近。这边，叶晨已经跳上了一个小山峰，极近眺望着远方，看到了一片紫色的火海和一片血色的火海，此刻正碾压着虚空而来。而一道紫色的身影和一道血色的身影也在两片火海中大战。紫衣身影和血衣身影距离越来越近，而叶晨左眼已经微眯了起来，顿时他眼光一亮。徐福长老，他也从空间裂缝中逃出来了。不过转念想想，他也没有太过惊讶，连修为降阶的血童都能逃出来，更何况是徐福。至于与徐福大战的那个血衣人，不用说，便是嗜血道人了。嗜血，还我徒儿命来！叶晨在遥望的时候，徐福的暴怒声响彻天的，他真是怒了，浑身气血在燃烧，基本都是进攻的路数，丝毫不加防御，就像是癫狂了一般。除了攻击就还是攻击，杀你徒儿是血童，找我作甚？嗜血道人且战且走。虽然实力与徐福不相上下，但徐福是玩命的放大招，饶是他不敢与之拼命了。杀！对于嗜血道人的话语，徐福有的只是盖世的神通，他双眼已经血红，杀机无限，完全是一副拼命的打法。不将嗜血道人灭杀就不算完，懒得跟你疯。嗜血道人胆怯了，边战边逃遁。虚空中轰鸣声不断，响彻了天地，一座又一座的山峰为之崩塌。徐福长老不会以为我死了吧？叶晨看着虚空中玩命大战的徐福，他不由得愕然一声。不过听到徐福那些话，他心里还是暖流涌动的。徐福可能以为他死了，这才失去了理智，定要将嗜血道人斩杀。不行，我得帮忙。叶晨暂时不想其他，当即跳下了山峰，躲在了一个山旮旯里。远方，徐福和嗜血道人已经大战到了这片虚空。不得不说，两人血战甚是惨烈。一方，嗜血道人披头散发，浑身血骨淋淋，伤痕无数，特别是脊背上被斩出了一道深深的血痕，隔着很远。都能看到那铺路的森森白骨。一方，徐福也好不到哪去，胸前是一个森然的血洞，一时浑身伤痕无数，鲜血淋淋。你当真要不死不休吗？身形狼狈的嗜血道人怒吼道：“不是你死，就是我亡！”徐福怒声震天，席卷着紫火海洋，向着嗜血道人翻滚而去。那就战！嗜血道人再次怒吼，挥动衣袖，牵动血火海洋，向着徐福汹涌而去。紫火海洋和血火海洋瞬间撞在了一起，发出了惊天的轰鸣。以至于那片虚空都被分裂，正紫色天地和血色天地两人在死死对抗，谁也不甘落下风。此时谁弱了，必定会被对方所执掌的火海所吞没。两人都在拼命，燃烧着金元和气血，真是天赐良机。叶晨当即冒出了头，很快，叶晨召唤出了仙火，悬浮在左手中；召唤出了天雷，悬浮在右手中。借而，仙火和天雷变化了形态，仙火化成了火焰神功，天雷汇聚成了雷霆神剑。他左腿弯曲前倾，右腿后撤蹬直，整个身体都向后仰了。神剑已经搭在了弓弦之上，背鳍极近拉开成满月，金色的神弓，黑色的神剑，甚是刺眼。蓦然间，叶晨似是又遁入了一个那个玄妙的意境。那是巫族的大巫晚宫设骄阳，他把嗜血道人看作是虚天上的一轮骄阳，神火雷霆一剑隔世。随着叶晨心中一声轻斥，他松开了剑弦，顿时漆黑的神剑直奔苍穹而去，一路洞穿了虚空。让空间也为之扭曲，感觉到背后一阵传来的彻骨冷意，还在与徐福死死对抗的嗜血道人不由得侧手。看到那只朝着他射来的雷霆神剑时，他神色顿然大变。若是放在平时，这样的攻击他可以轻松挡下，但此刻是什么时候？他正在与徐福斗法，两人不分上下，谁也奈何不了谁，保持着某种平衡。但如今有外力侵入，纵然攻击不是很强。
，但也足够打破现在的平衡。他一旦落了下风，必定会被徐福的紫火海洋所吞没。混蛋！嗜血道人脸色一时间难看到了极点。之前因为与徐福大战，俨然没有注意到身后竟然会有人偷袭他，平衡不能被打破。嗜血道人冷哼，当即抬手一指弹出，将叶晨的雷霆神剑生生碾碎了。但也正是他这一瞬的分神，徐福的紫火海洋瞬间占据了上风，不断吞没着他的邪火海洋。他竭尽全力，想要再次把战局拉到那个平衡，却是被徐福死死压着。就在此刻，第二只雷霆神剑射上了虚空，让嗜血道人气的差点当场吐血。叶晨把握的时机很准确，那不是他所能参与的大战，他也不期望自己的攻击能灭掉嗜血道人。他要做的就是捣乱，从而打破嗜血道人和徐福之间的那个平衡。嗜血道人暴怒，再次抬手将雷霆神剑碾得稀碎。不过，也正因为他再次分神，他的邪火海洋再次被吞没了一分。若是把胜利看作是十成，那么他现在已经只剩四成。徐福占据了六成。再来，叶晨气血升腾，畜生似的一口气连射出了三只雷霆神剑。这下嗜血道人的还真就吐血了。此刻他若是再分身，必定会被徐福彻底的压制。心中这样想着，嗜血道人紧咬牙关。只能任由那三只雷霆神剑射来。当场，嗜血道人的身体被三只雷霆神剑射穿，倾洒的鲜血甚是绚丽。这边，徐福也看出了端倪，这暗中有人帮他，但是他没有去看下方，因为他不能有一丝一毫的分神。他要做的就是一鼓作气灭掉嗜血道人。至于那帮他的人，待到灭了嗜血道人再泄也不迟。下方，叶晨再次挽弓搭箭，瞄准了嗜血道人的头颅，冷笑道：“这次你再不挡。”随着叶晨松开了剑弦，那漆黑的雷霆神剑再次射上虚空，目标锁定的正是嗜血道人的头颅。混蛋！嗜血道人咬牙切齿，满脸的狰狞。这一次，他不得不挡了。若是头颅被射穿，他必定当场身死。前后拳横，他还是猛地一掌拍出，碾碎了叶晨的雷霆神剑。不过，也正因为如此，他的邪火海洋被徐福的紫火海洋吞没了足有七成。此刻，他在无力翻身，因为十成的胜算，徐福已经占据了七成。徐福有事好商量。嗜血道人怕了，他真的怕了。不死不休，徐福丝毫不听他瞎咧咧，欲动紫火海洋，疯狂的吞没而来，那就同归于尽。嗜血道人怒吼，燃烧了精血，狂暴的气息瞬间暴涌，生生止住了他邪火海洋被吞没的趋势。下方，叶晨再次弯弓搭箭，目标依旧是嗜血道人的脑颅。神火雷霆，一剑隔世。随着他一声轻斥，最巅峰一剑再次射出，嗜血道人仰天咆哮。在雷霆神剑即将洞穿他头颅的时候，他豁然闪身，但却依旧中招，胸膛被雷霆神剑射穿了。而随着他闪身。徐福的紫火海洋瞬间吞没而来，一口气吞掉了他的邪火海洋，就连身体失去平衡的嗜血道人也一并被吞没了。不不不不，嗜血道人竭尽全力反抗，但在紫火海洋中依旧无法翻身。紫火海洋瞬间奔涌而过，整片虚空都被碾得满目疮痍。很快，一道血色的身影从天坠落，那是嗜血道人，已经不见了人形，重重的砸在了地上。拿命来吧！徐福手提着沾血的杀剑而来，杀气通天，我来我来！这下叶晨直接跳了出去，扛着他的霸龙刀，颠颠的跑了过来。叶叶晨。徐福见状，顿时一愣：“你你还活着？小爷我命大得很。”叶晨很潇洒地甩了甩头发，这这饶是徐福的定力。此刻也有些语无伦次了。他从未想过叶晨还活着，更加没想到出手帮他的，竟然是他以为已经死了的叶晨。不不可能！无力瘫倒在地上的嗜血道人，双目凸显，一脸无法置信地看着叶晨。没什么不可能的。叶晨冷笑：“血童一不小心被我灭了。”哦，不对，应该说是丹鬼。丹丹鬼。一旁的徐福神色又一次变了。不可能！我是亲眼看着丹鬼被掌门师弟一掌劈成了血肉，怎么可能还活着？可是长老连他自己都承认了。叶晨耸了耸肩，早在丹城第一次见到他的时候，那就对我表露了杀机，而我也一直对他有一种熟悉的感觉。待到打过才知道，他娘的真是丹鬼，竟然还有此等事！徐福深吸了一口气，有些后怕了。若真是丹鬼，那叶晨现在还活着，那真是奇迹中的奇迹了。这小子到底是怎么活下来的？一时间，徐福的目光放在了叶晨的身上，他能想象到。为了活命，叶晨必定经历了一场惨烈的大战。叶晨没有注意到徐福眼神的变化，他已经抡刀将嗜血道人的头颅斩落了。鉴于怕再出现丹鬼附身的那种诡异事件，他干脆祭出了仙火，将丹鬼的肉身燃烧成了虚无。这才一手将嗜血道人的储物袋抓了过来。长老，你欺我三咋样？捧着储物袋，叶晨咧嘴一笑，都给你吧。徐福笑了笑，而后摊开了手掌，一朵紫色的火焰悬浮在了他的手心。咋变成真火了？叶晨一愣，以前不是的火吗？我吞了他的血玉炎火，地火自然就升级到了真火。徐福笑得很畅快，这可是一场造化。于炼丹师而言，对决十天大的好事儿，难怪你这么大方。叶晨瞪着俩圆溜溜的大眼，盯着那紫色的火焰，走了。徐福收了紫火，而后还不忘捂着自己的胸膛，他的心脏到现在还扑通扑通的急速跳动着呢。你个小兔崽子，跟你出来一次，咋就这么惊悚呢？若是你死了，回去两位师妹还不找拼命？这他妈是意外，这不能怪我。行行行，不怪你，走了。你进阶到真阳
刚刚走进古城，叶晨便听到了这样的声音。无论是行人，亦或者路边茶摊，基本都能听到有关他的事。昊天辰夜，丹中只剩，牛逼！你说我咋就生不出这样一个好儿子？我可是听说昊天世家的人正满天下找那昊天辰夜呢。有知情人士说道，就在昨夜，他们还去了丹城呢。昨夜昊天世家的人去了丹城，听到这句话，叶晨不由得干咳了一声。幸亏是出来的早，不然八成就会被带回北楚认爹了。小子，你这次真火了！一旁，徐福唏嘘咂舌了一声。是昊天辰夜火了，叶晨咧嘴一笑，还真别说，丹胜这封号我还真喜欢。两位师妹和掌门师弟，他们得知之后必定欢喜，那应该会有奖励的是吧？叶晨搓着手，嘿嘿一笑，丹辰前辈让我离开门派做下一任丹城城主，我都没答应。掌门师伯他们还不赏我点啥作为犒赏？你刚才说什么？徐福已经停下了脚步，俩眼直勾勾的看着叶晨，丹辰要让你做丹城下一任城主。是的，叶晨点了点头，我没答应。我靠，许是太激动，徐福下意识的爆了一句粗口，你个败家玩意儿，我明白。叶晨一边说着，一边拖拽着徐福向城中心而去。可他让我离开原来的门派，我怎么舍得？还有，做了丹城城主，便不可以参与大楚各大势力间的纷争，我更做不到了。说不定啥时候我们恒月就跟正阳宗开战了，我总不能眼睁睁的看着吧？叶晨一番话，让徐福顿时愣在了那里。徐福从未想到，叶晨竟然对恒月感情如此之深，更加有太多年轻人不具备的魄力。丹城之主，那是何等至高的荣耀！徐福自认，若是当年的他，是绝难抵挡住这样的诱惑的。师尊，若是你听到这些话，会作何感想？一时间，徐福想到了通玄真人。相比那尹志平，叶晨从始至终都是最佳的圣子人选。未来恒月的掌教也应该是叶晨，因为他可以用命去守护自己的家。徐福一声叹息，随着叶晨踏入了传送阵。接下来，两人回家的历程就顺利多了，接连借助了十几座传送阵。夜晚，恒月宗的灵山已经远远浮现在了两人眼帘之中。这边，徐福已经收了飞剑，一手提着叶晨。如一道神虹飞入了恒月宗，落在了玉女峰。刚刚落下，叶晨便狠狠地吸吮了一口玉女峰的空气。还是加好，这面具也该摘下来了。叶晨一把摘下了自己的面具，而后还不忘很潇洒地抿了抿自己的头发。叶晨，去小竹林等我。很快，玉女阁中便传出了一道飘渺的女音，说话的乃是楚轩。明白。叶晨嘿嘿一笑，转眼颠颠地跑了。徐师兄，叶晨走后，楚轩从玉女阁中走了出来，而且脸色不怎么好看。师妹，宗内莫不是出了什么事？徐福眉头微皱地看着楚轩，楚轩点了点头，一如你我所想。宿主尹志平比想象中的还要过分，他做了什么？徐福的脸色逐渐阴沉了下去。三日前，他侮辱一名玉林峰的女弟子。什么？徐福的脸色顿时冷了下来。人呢？有没有治罪？没有。楚轩的脸色也冰冷了下来。师尊他们把此事压了下来，而那名被侮辱的女弟子也被连夜派出了宗门，去往了我恒月宗第九分殿。如此孽徒，要知何用？徐福冷哼了一声。那帮老家伙真是老眼昏花了。我们担心的事，终究还是发生了。楚轩无奈的摇了摇头，因为他。掌门师兄的权力都被制约了很多，但凡是触及宿主之事，师尊他们都会极力袒护。有时候连掌门师兄都不得过问，就像他侮辱女弟子之事，也只是在被罚一日面壁思过，第二日就被放了出来。我去找师尊理论。徐福冷冷一声，说着就要转身离去。徐师兄，楚轩拦住了徐福，没用的，连掌门师兄都无可奈何，更何况是我们，真是该死。此事莫要告诉叶晨。楚轩轻语一声，因为那名女弟子玉林峰守图南宫月去找尹志平清算，却险些身死。其后，恒月九大真传。除了叶晨和闭关的柳毅，基本都被他打成了残废。还有叶晨他的几个好友，也好不到哪去。宿主，好一个宿主！徐福暴怒，一掌将身侧的一座巨石拍得轰然崩裂。师兄，我要说的是，有关聂风他们的事，你莫要跟叶晨说。以他的性子，必定会找尹志平清算。那样的话，他能修炼的事情后，必定会暴露，也一定会被其他势力盯上。楚轩缓缓说道：“届时，我会封闭整个玉女峰，也不会让他下山。你关得了一时，关得了他一世吗？”徐福深吸了一口气，他迟早会知道，暂时只能这样了。楚轩无奈地摇了摇头，比起叶晨，师尊他们还是会选择袒护宿主。若真惹恼了那帮老家伙，叶晨免不了受责罚，不能一味的放纵。徐福冷哼了一声，刚成为宿主就如此无法无天，日后那还得了？我等应该联合起来，撤掉尹志平的圣子。相比他这个孽徒，叶晨才是最合适的人选。或许吧。楚轩轻语道：“师兄，如今的尹志平的确强离谱，九成气合度的宿主，修为才真阳境第二种，但他的战力……”已经不在真阳境第五中的玄灵之体之下，也正是他这份潜力，才让师尊他们毫无顾忌的袒护他，就连犯下什么大罪，也一样会帮他压下。没有长老会的支持，我的徒儿拿什么跟他争？那就拿丹圣的名号跟他争。徐福深吸了一口气，丹圣。楚轩眉头微皱，什么丹圣？丹圣不是昊天辰夜吗？徐福笑着摇了摇头，师妹，那昊天辰夜就是夜辰。这楚轩听得有些懵了。要说此事，应该是一个巧合，或者说是一个意外。为了掩饰自己的身份，叶晨随便胡扯了一个家族名字。他未曾想到的是，大楚还真就有那么一个家族。这一来二去，他就是昊天辰夜了，还还这等事。楚轩的脸色变得有些精彩。他是见
。楚轩儿不由得看向了小竹林的方向，满眼尽是震惊。最让我欣慰的不是丹上的名号。徐福深吸了一口气，也看向了小竹林的方向。他为了不离开恒月，为了以后可以和恒月并肩作战，断然拒绝做丹城下一任城主。以他看来，那至高无上的荣耀都比不过一个家。他楚轩儿娇躯颤动了一下，潜藏心底的情感之花也随着徐福的话语缓缓绽开了。